L'intelligence artificielle va supprimer beaucoup de métiers. Cependant, elle peut aussi vous aider à en trouver un. Je vais, dans cette vidéo, vous présenter trois IA qui vont vous permettre d'augmenter les chances d'obtenir un travail en optimisant les facteurs de l'obtention de celui-ci. Nous avons aussi une newsletter et un groupe Telegram. Les liens sont en description. Le premier outil que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est une extension Chrome. Alors, allons sur le Chrome Web Store. Pour trouver l'outil que nous allons utiliser dans cette vidéo, il faut mettre « Résumé » dans la barre de recherche. Et c'est le premier, « Résume GPT ». Donc, c'est « AI Job Autofill » et les meilleurs résumés. Vous allez ensuite installer cette extension en appuyant sur le bouton bleu. Et ensuite, donc vous pouvez voir qu'il y a 11 200 avis avec 5 étoiles. Donc, ça, c'est vraiment énorme. Et il y a plus de 90 000 utilisateurs. Cette extension, elle va vous permettre de remplir des offres d'emploi, créer des CV et des lettres de motivation parfaites. Et aussi des évaluations des CV et l'optimisation LinkedIn. Nous allons directement la tester. Nous sommes donc sur l'extension et nous allons l'utiliser pour créer notre propre CV. Ici, nous mettons créer un nouveau et ensuite, vous allez pouvoir commencer directement avec un template. Donc avec une base qui est déjà faite. Nous allons en choisir un au hasard. Donc par exemple, nous allons prendre celui de Chicago. Maintenant que nous avons choisi le template, ils vont nous demander comment est-ce qu'on souhaite construire le CV. Donc, créer un nouveau CV. Donc ça, ça va, on va devoir répondre étape par étape. Ou alors, vous avez déjà un CV et vous allez pouvoir directement le mettre. À... Nous allons donc créer un nouveau CV et nous allons remplir les étapes au fur et à mesure. Vous pouvez voir que nous allons aller à travers différentes étapes. La première, ça va être le contact. Ensuite, l'expérience, l'éducation, les compétences à propos et le terminer. Donc ici, on peut voir qu'on commence vraiment à partir d'une feuille blanche et simplement en mettant les informations, vous allez pouvoir créer le CV qui est vraiment incroyable. Pour la première étape, je viens de remplir des informations. Maintenant, nous arrivons à la deuxième étape qui est donc l'expérience où vous allez devoir parler de votre expérience. Vous allez simplement appuyer sur ce bouton, ajouter un emploi et vous allez encore devoir remplir des cases. Par exemple, le titre d'emploi l'employeur, la ville, la date de fin, la date de début et une description. Je viens donc de remplir les cases en disant par exemple que le titre d'emploi c'est une alternance par employeur de Google. Donc la date de début en janvier 2024 et jusqu'à maintenant dans la ville de Paris. Et ensuite il nous demande de faire une description. Donc j'ai fait une alternance pendant six mois où j'ai découvert de nouvelles compétences et des processus d'organisation nouveaux. Donc maintenant que j'ai rempli mes informations, je vais pouvoir utiliser l'IA pour améliorer par exemple la description donc du travail que j'ai fait. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez fait ou si vous pensez que cela pourrait être bien meilleur, il y a un bouton ici où vous allez pouvoir mettre perfectionnement avec l'IA. Elle est en train de générer et maintenant par exemple, la première chose, c'est une suggestion de reformulation. Et il nous dit, j'ai suivi un programme de formation professionnelle de 6 mois, acquérant de nouvelles compétences et apprenant des processus organisationnels innovants. Donc là, vous voyez que c'est la même chose. Il a juste paraphrasé et on peut voir que c'est vraiment de meilleure qualité avec un vocabulaire plus élaboré. Donc, je, je, vous avez juste à appuyer dessus et ça va le remplacer. Ici, c'est en anglais, mais vous allez pouvoir demander à une autre IA de traduire. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir la bonne réponse directement en français. Et s'il y a donc des idées de suggestions, donc par exemple, euh, acquérir des compétences clés, j'ai appris de nouveaux processus, sens des ventes améliorées. Et là, c'est vraiment basé sur le texte que j'avais écrit au départ. Mais si j'écris bien plus, il y aura plus de suggestions. De plus, directement ici, il y a un bouton qui va vous permettre de corriger la grammaire automatiquement en appuyant sur correcteur orthographique. Donc ici, il n'y a aucune faute. Mais vous pouvez voir que même si vous ne savez pas très bien écrire ou si vous faites beaucoup de fautes d'orthographe, avec seulement un bouton, tout va être corrigé. Nous venons maintenant de mettre une expérience, mais si vous avez d'autres expériences ou si vous avez un emploi, vous allez pouvoir directement le mettre. Et nous allons donc passer à la prochaine étape. Nous arrivons maintenant à la rubrique d'éducation. Et donc là, nous allons devoir saisir des informations sur l'éducation. Donc, nous allons ajouter éducation et nous devons mettre donc euh, l'école où nous sommes allés, le degré, euh, la date de remise de diplôme, la ville et une description, encore une fois. Donc maintenant, pour la description, c'est la même chose. Il y a encore le bouton pour corriger votre grammaire. Vous avez juste à appuyer dessus 
et il va générer la suggestion. J'avais mis « J'ai obtenu mon baccalauréat en 2022 avec mention très bien et j'ai gagné des concours au sein de mon école sur des problèmes de maths. » Et là, il, il change la phrase en disant « A obtenu son diplôme d'études secondaires avec mention très bien en 2022 et a emporté des concours de mathématiques au niveau scolaire. » Voilà, vous voyez vraiment que c'est mieux fait. Et donc, nous allons aller à la prochaine section qui est les compétences. Pour les compétences, c'est assez intéressant parce que vous avez juste à donc ajouter une nouvelle compétence. Et si vous avez les niveaux, donc à quel niveau vous êtes fort dans votre compétence. Maintenant pour les compétences, donc par exemple j'ai mis euh, compétence gestion et vous pouvez choisir niveau expert, niveau euh, expérimenté, niveau euh, habile, débutant ou alors novice. Et donc vous pouvez vraiment voir que ça, ça va être intéressant pour donner un côté esthétique à votre CV. Nous sommes maintenant dans l'onglet à propos où vous allez devoir rédiger votre résumé professionnel. Donc, ils nous disent qu'il faut inclure jusqu'à trois phrases qui va décrire votre expérience générale. Donc, pour l'instant, je n'ai rien fait, mais grâce à l'intelligence artificielle, je vais pouvoir créer directement le texte. Donc, vous avez juste à appuyer sur « Perfectionnement avec l'IA » et ici, l'IA va automatiquement vous donner une suggestion basée sur toutes les informations que vous lui avez données depuis le début, donc dans, dans, avec les rubriques « Contact »,« Expérience »,« Éducation »,« Compétences », etc. Et donc, il arrive en disant « Diplôme et dynamique du secondaire avec une expérience Google désireux d'exceller en gestion grâce au programme d'alternance. » Nous allons donc arriver à la dernière étape. Vous allez donc pouvoir changer le titre. Vous allez aussi pouvoir changer le modèle. Vous allez pouvoir changer la langue et vous allez aussi pouvoir changer la euh, police. Finalement, vous allez pouvoir ajouter des sites web et des liens sociaux. Et si vous n'êtes pas satisfait avec les réglages de base, vous allez pouvoir ajouter et personnaliser encore plus votre CV, notamment en rajoutant euh, les langues, des loisirs, des sections personnalisées, des activités extra-scolaires, des publications, des détails personnels, des cours, les références, des stages, etc. Voici le résultat final de notre CV que nous avons créé en moins de 5 minutes. Donc ici, vous voyez vraiment qu'il est assez euh, complet. Nous aurions pu rajouter des rubriques, mettre plus d'informations, etc. Mais je trouve sincèrement que c'est pas mal, notamment quand il faut faire des descriptions et que nous avons l'intelligence artificielle qui corrige notre texte, mais aussi qui va créer et qui va réorganiser nos informations en le mettant de manière plus élaborée. Vous voyez bien que pour créer votre CV, c'est maintenant très facile, notamment avec l'intelligence artificielle et cette extension web. Maintenant, le deuxième outil IA, ou plutôt extension Chrome que nous allons utiliser dans cette vidéo, c'est donc l'être de motivation en ligne, Superwork AI, et donc c'est c'est encore une fois dans l'extension Chrome. Vous avez juste à l'installer, et nous allons voir directement ce que vous allez pouvoir faire avec cet outil. La première chose à faire, c'est donc de mettre votre CV que vous avez fait auparavant. Donc ici, je viens de le mettre, et ensuite vous allez pouvoir... Vous allez devoir mettre le texte, la description du travail auquel vous voulez appliquer. Je viens donc de mettre la description de travail pour devenir un manager. Et donc, j'ai mis là, ici, neutre. Et nous allons voir ce que cela nous fait. Nous allons appuyer sur le bouton vert. Et ici, nous avons donc les résultats. Vous voyez vraiment que l'IA est vraiment très rapide. Ici, c'est donc une lettre de motivation pour le poste de manager. Et donc ici, c'est pour montrer votre envie d'avoir ce travail. Et donc ici, il y a la traduction en français. « Cher responsable du recrutement, je vous contacte pour exprimer mon intérêt pour le poste de cadre junior au sein de votre organisation avec une formation en gestion et la réussite d'un programme de formation professionnelle chez Google. Je suis parfaitement équipé pour essayer dans ce rôle. » Durant mon passage chez Google, j'ai suivi un programme de formation de 6 mois qui m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences et de découvrir des processus organisationnels innovants. J'ai amélioré mon sens de la vente et acquis des compétences clés essentielles à la gestion efficace de plus, j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires avec mention très bien et j'ai emporté les concours de mathématiques, ce qui démontre mon dévouement et ma capacité à exceller sur le plan scolaire. Ici, vous pouvez voir que je vous ai lu une partie de ce texte et vous pouvez voir qu'il est vraiment très intéressant car il utilise de manière assez habile toutes les informations que nous lui avons données dans notre CV. Donc par exemple, que on nous avons fait un passage c'est chez Google que j'ai remporté des concours de mathématiques, que j'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien. Donc vous pouvez vraiment voir que cet outil, il est vraiment intéressant car premièrement, c'est très rapide et grâce à l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir créer des, des textes comme ça qui va pouvoir montrer votre envie et le fait que vous soyez motivé à la personne qui a pour but d'embaucher. Et ça, c'est vraiment intéressant car comme je viens de vous le dire, ça réutilise les informations qui étaient dans votre CV. Ici, il nous donne même un email que vous pourriez envoyer à la même personne pour montrer encore une fois que vous êtes motivé. 
Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir faire ça pour tous les métiers, pas seulement manager, mais pour, ça peut être ingénieur, etc. Bon, maintenant au troisième outil que nous allons utiliser pour obtenir un travail. Cet outil s'appelle JobScan. Vous allez donc aller sur Internet, mettre JobScan et vous allez arriver sur ce site web. JobScan, ça va vous permettre donc de scanner votre CV et en fonction du travail que vous voulez avoir, ça va vous donner des conseils et des analyses pour changer votre CV, pour avoir les meilleures chances d'avoir le CV qui correspond au travail que vous voulez et avec les compétences que les embaucheurs veulent. Vous avez juste à vous connecter au site web et vous avez juste à mettre « Nouveau scan ». Je viens donc de remplir ce qu'il fallait remplir. Donc, j'ai mis le CV et j'ai mis la description de l'emploi. Donc, l'emploi, c'est donc en manager. Et donc, je vous conseille vraiment de mettre le, la description en anglais car ça va vous permettre vraiment d'avoir les meilleurs résultats possibles. Nous allons donc appuyer sur le bouton « Analyse » et nous allons attendre le résultat. Ici, ils nous disent que si il y a 75%, ça veut dire que votre CV matche bien. Il y a des bons critères pour le, la description, pour le job que vous lui avez mis. Donc ici, il nous dit que nous avons un faible taux de correspondance. Et donc, euh, c'est possible hein, parce que nous n'avons pas utilisé des vraies informations. Et donc ici, il nous dit « information de contact ». Pour l'instant, c'est tout bon. Mais par exemple, le conseil ATS, donc là, c'est l'ajout du nom de l'entreprise et de l'adresse web de cet emploi, peut nous aider à vous fournir des conseils spécifiques à l'ATS. Donc là, si vous avez un lien à mettre, c'est ici qu'il faut le mettre. Ensuite, là, la correspondance du titre et du poste, là, ça n'a pas été respecté. Et donc ensuite, match, éducation, ça, c'est bon. Les titres de section, il nous dit que nous n'avons pas nommé notre section d'expérience. Donc là, il nous dit qu'il faut rajouter « historique de travail » expérience professionnelle pour que ça reconnaisse et aucune date a été trouvée dans le texte de votre CV. Ici sur la gauche, on peut voir que pour les capacités de recherche, nous avons quatre problèmes à résoudre. Pour les compétences, 11 problèmes et pour les conseils pour les recruteurs, il y a un problème. Et ensuite, il n'y a pas de mise en page et de lettres de motivation. Vous voyez vraiment qu'avec ce site web, vous allez vraiment pouvoir tout changer pour vraiment améliorer et spécialiser votre CV pour de la meilleure des manières possibles. Là, nous sommes arrivés dans les compétences techniques. Donc là, c'est fait correspondre les compétences de votre CV avec l'orthographe exacte de la description de poste. Donnez la priorité aux compétences qui apparaissent le plus souvent dans la description du poste. Plus votre poste, donc plus la description du travail que vous avez est claire et précise, plus ça va être facile et plus vous allez avoir de chances donc d'avoir un meilleur résultat. Ici, par exemple, nous n'avons pas inclus la gestion de performance, la relation avec les employés, la planification des effectifs. Nous n'avons pas la communication non plus. Et ensuite, il y a des conseils pour les recruteurs. Donc, parce qu'il y a certains recruteurs qui utilisent cette plateforme, ce site web pour euh, trouver les gens et pour trouver les personnes qui vont vraiment être correspondre aux annonces qu'ils ont fait. Ensuite, ce qui est vraiment bien avec ce site web, à part la possibilité donc d'analyser votre CV, c'est donc de trouver des emplois. Si vous appuyez, si vous allez sur emploi, vous allez pouvoir euh, mettre dans la barre de recherche le métier que vous voulez. Et si par exemple on est manager, vous allez avoir plein d'offres d'emploi avec par exemple la description donc euh, de euh, du travail. Vous allez aussi pouvoir mettre la ville donc euh, où vous êtes. Donc, ça vous permet vraiment de trouver les emplois qui sont à côté de chez vous. De plus, il y a l'optimisation via LinkedIn, car sur LinkedIn, il y a beaucoup d'entreprises. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir trouver des offres d'emploi. C'est donc grâce à cette IA que vous allez pouvoir optimiser vraiment votre chance de trouver un métier. Vous voyez vraiment que l'intelligence artificielle va vous permettre d'obtenir et d'améliorer vos compétences, par exemple dans la recherche d'emploi, dans la création de vos CV, de vos lettres de motivation, etc. Et donc, vous devez vraiment comprendre que l'intelligence artificielle va remplacer certaines personnes, mais va aussi aider l'homme en tant qu'assistant. Alors, nous devons vraiment être à la pointe de cette technologie et toujours rester au courant des nouveautés. Notamment, vous pouvez faire cela en vous abonnant à notre chaîne YouTube, car nous donnons les informations et des tutos pour vous aider à utiliser et à profiter de la révolution de l'intelligence artificielle. Grâce à cette vidéo, vous avez donc compris comment vous allez pouvoir optimiser votre CV, créer un CV à partir de zéro et avoir une, un bon rendu, comment créer des lettres de motivation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça nous aide vraiment beaucoup.